Now today we are going to discuss about Kirchhoff's first rule and Kirchhoff's second rule. Now according to Kirchhoff's first law, it states that the sum of all current entering any point or junction must be equal to the sum of all current leaving that point. यानी कि अगर किसी सर्किट या हमने एक पॉइंट है इस पॉइंट पे अलग अलग वायर से जितना करंट इंटर करेगा उतना ही इस पॉइंट से क्या करेगा लीव करेगा और जहां पर ये पॉइंट ओ लिया है इसको बोलेंगे जंक्शन जहां पर सारी की सारी वायर है वो क्या कर रही है एक जगह इकट्ठी हो रही है इन वायर के अंदर देखोगे कि कुछ करंट है वो इंटर कर रहा है और कुछ करंट है वो लीव कर रहा है और ये क्या कहता है फर्स्ट लॉ कि जितना करंट इंटर करेगा उतना ही करंट यहां इस जंक्शन से क्या करेगा लीव करेगा द अल्जब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट ए पॉइंट और जंक्शन इन ए क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट इज जीरो यानी कि अगर अल्जब्रिक सम कर दें हम करंट का टोटल जो इस इस जंक्शन के ऊपर जो आ रहा है वो किसके बराबर होगा जीरो के अगर देखें कि I1 और I3 करंट है ना वो इंटर कर रहा है I1 और जो I3 करंट है इस पॉइंट O के ऊपर इंटर कर रहा है और जो I2, I4 और I5 जो करंट है वो इस जंक्शन से क्या कर रहा है लीव कर रहा है तो I1 वन प्लस आई जो इक्वल होगा I2 टू प्लस आई प्लस आई के और अगर अल्जेब्रिक सम की बात करें कि मान लिया कि जो करंट इंटर कर रहा है उसको हम पॉजिटिव मान लें जैसे कि I1 और और कौन सा है I3 जो कि इंटर कर रहा है यानी कि I1 वन प्लस आई थ्री किसके ये तो कि क्या ले लें हम पॉजिटिव और जो लीव कर रहा है उसको नेगेटिव ले लें माइनस आई टू माइनस आई फोर माइनस आई फाइव तो यानी कि हमारे पास यहां पर क्या हो गया I1 वन प्लस आई थ्री माइनस आई टू माइनस आई फोर माइनस आई फाइव विच इज इक्वल टू जीरो जो जो कि जो उसका फर्स्ट लॉ है वो बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो इसके ऊपर ये क्या कहता है कि ए जंक्शन ऑफ ए सर्किट कैन नॉट एक्ट एज ए सोर्स यानी कि ये पॉइंट ओ है ना ये एक कोई सोर्स नहीं है करंट का यानी कि ना तो यहाँ पर करंट है वो बनता है और ना करंट का ये यूज कर रहा है यानी कि ये देखें कि ना तो ये क्या है सोर्स है करंट का और ना ये क्या है सिंक है जिसके जिस, जिसको ये अब्जोर्व कर ले करंट को ले ले ऑफ ए चार्ज तो चार्ज की टर्म में बात कर रहे हैं कि अगर एक्चुअली करंट क्या है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम यानी कि I1 करंट है यहाँ पे तो इसका अगर चार्ज बनाए तो क्या बनेगा I1 वन इंटू टी टाइम टी सभी केस के अंदर बराबर होगा अगर इस टर्म को लिखें I1 वन इंटू टी प्लस आई थ्री इंटू टी माइनस आई टू इंटू टी तो ये क्या बन गया करंट इंटू टाइम करंट इंटू टाइम चार्ज होता है यानी कि चार्ज इनका क्या होगा अगर बेसिक क्वांटिटी पे जाए तो वो कंजर्व रहेगा तो ये फर्स्ट लॉ है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है द टोटल रेट ऑफ इनकमिंग चार्ज इज इक्वल टू टोटल रेट ऑफ आउटगोइंग चार्ज यानी कि जितना चार्ज इस जंक्शन पे इंटर करेगा उतना ही जंक्शन से चार्ज है वो क्या करेगा लीव करेगा नाउ अकॉर्डिंग टू क्यूज ऑफ सेकेंड लो इट स्टेट देट द सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसिस अक्रोस ऑल एलिमेंट इंक्लूडिंग ई एम एफ अराउंड एनी क्लोज सर्किट लूप मस्ट बी जीरो यानी कि एक आप क्लोज सर्किट लोगे जैसे कि हमने कंसिडर किया कि ए बी जो सी डी ई एफ ये हमने क्या लिया एक सर्किट लिया है तो इसके अंदर आप बहुत सारे क्लोज सर्किट बनेंगे जैसे कि देखें कि ए बी और डी सी ए वापस कहा आ गए ए पे आ गए ए से चले ए से बी बी से डी डी से सी सी से ए वापस कहां पर आ गए ए पे आ गए तो ये सर्किट यहाँ पर ऐसे कंप्लीट हुआ तो जैसे कि जिस पॉइंट से चले हैं उसी पॉइंट पे वापस आ गए सर्किट में मूव करके तो उसको क्या बोलेंगे क्लोज लूप बोलेंगे यानी कि ये क्लोज सर्किट है ये अगर देखें अगर यहां से एक और सर्किट बनाए सी डी एफ ई सी वापस सी पे आ गए तो ये क्या बन गया आपका एक क्लोज सर्किट बन गया और अगर आप ऐसा देखें कि ए बी और डी एफ ई सी ए वापस ए पे आ गए दोबारा देखें ए से बी बी से डी डी से एफ एफ से ई ई से सी और सी से ए ए से चले थे और पूरा बाहर वाला इस ये क्या बन गया क्लोज सर्किट कितने क्लोज सर्किट बने इसके तीन इसके ऊपर अप्लाई होगा कि आप ना एक क्लोज सर्किट लो जैसे कि मैं लेता हूं कि ए बी डी सी ए 
ये एक क्लोज सर्किट गया इसके अंदर टोटल अल्जब्रिक सम पोटेंशियल डिफरेंस का जो भी एलिमेंट यहां पे एलिमेंट क्या होगा जैसे कि ये बैटरी लगी हुई है इन्होंने इसने कहा है स्पेशली इंक्लूडिंग ईएमएफ तो आप ये ईएमएफ को भी इंक्लूड करेंगे यानी कि ईएमएफ है ये मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है ये और अगर कोई दूसरा सर्किट लगा हुआ है ये रेजिस्टेंस लगा हुआ तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वो ऐड किया उसके बाद एक और ये सोर्स है इसके ईएमएफ जोड़ दें इसके बाद इसको जोड़ दें और तो वापस कहा आगे तो एक क्लोज सर्किट के अंदर ये आपने बात करनी है तो अब क्या होगा सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जो कि क्या होगा जीरो होगा हमने वैल्यू फॉर ऑल क्लोज लूप्स लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है तो हम लुप एक लुप को समझते हैं कि कैसे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा हमने अभी लिया ए से बी बी से डी डी से सी और सी से ए ये हमने एक क्लोज लूप ले ली इसके अंदर जैसे कि आपने क्लोज लूप ली ना तो उसकी डायरेक्शन आपने ऐसे शो की कि जैसे यहां से चले ए से बी बी से डी डी से सी सी से ए तो ये आपने डायरेक्शन शो कर दी है हम हमने जो लूप ली है ना वो ऐसे ली है तो आप ऐसे जा रहे यहां पर पोटेंशियल कितना है वी टू वी टू तो एक्चुअली इसके साइन कन्वेंशन आपने यहां पे अप्लाई करना है कि जो लूप की डायरेक्शन है और जो करंट की डायरेक्शन है और जो कंपोनेंट आ रहा है उसको जैसे कि ये उसको देखे तो मैं एक फर्स्ट ये यहां पर अप्लाई करके दिखाता हूं जैसे कि हम चले ए से बी ए से बी सोर्स है एक ये इसके क्रॉस क्या है ईएमएफ है ईएमएफ है तो इसको जैसे कि यहां से चले आप तो पॉजिटिव टर्मिनल आए तो आप इसको पॉजिटिव ले लो कि वी प्लस वी बाद में यहां और कोई कंपोनेंट है ही नहीं बी से डी कोई है नहीं है डी से सी अब डी से सी आप देखो कि यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसके ग्रोस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा लूप की डायरेक्शन क्या है हम यहां से चले ऐसे कि ये है वो लूप की डायरेक्शन है ये जो लूप की डायरेक्शन है और करंट इस लूप के अपोजिट मूव कर रहे हैं तो उसको क्या लोगे नेगेटिव दोबारा से लूप की डायरेक्शन ये मानी हमने कि ए बी डी सी ए ये लूप की डायरेक्शन थी तो यहां से जो चलिए डी से सी जा रहे थे अभी हम लूप की डायरेक्शन जो हमने क्लोज सर्किट दिया उसकी डायरेक्शन और जो जो करंट है यहां पर और यहां पर करंट नहीं लेना यहां पर तो एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस आ ही गया था हमने पोटेंशियल डिफरेंस ही जोड़ना है तो यहां पर रेजिस्टेंस ये है करंट ये है पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा रेजिस्टेंस इनटू करंट क्या होता है पोटेंशियल वी इज इक्वल टू आई आर तो हमने आई आर लेना है यहां पर तो लूप की डायरेक्शन ये है और करंट की डायरेक्शन इसके अपोजिट है तो नेगेटिव लेंगे माइनस होगा क्या करंट इंटू रजिस्टेंस आई वन आर वन बाद में जैसे गए यहां अब इसमें यहां पर डायरेक्ट पोटेंशियल है करंट का कोई रोल नहीं है तो यहां पर कौन सा टर्मिनल है पॉजिटिव तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव ले लो प्लस वी वन बाद में सी पे आगे सी से ए जा रहे हो सी से ए जा रहे हो तो लूप की डायरेक्शन क्या है हम चले थे यहां से ऐसे लूप हमारे लूप ऐसे जा रही थी डायरेक्शन ये है करंट की डायरेक्शन भी यही है इसमें लूप की डायरेक्शन यहां पर अपोजिट थी करंट के तो अगर यही लूप की डायरेक्शन है यही क्या है करंट की डायरेक्शन है और इस रेजिस्टेंस के अक्रोस हमने पोटेंशियल बनाना है तो वो क्या बनेगा कि कि पॉजिटिव लेंगे पॉजिटिव क्योंकि डायरेक्शन लूप की और करंट की सेम है आई टू आर टू आई टू और आर टू और वापस कहां पहुंच गए ए के ऊपर ए से चले थे हमारी लूप और वापस यहीं पे पहुंच गए क्लोज लूप बन गई है और इसको किसके बराबर पुट कर दें जीरो के तो ये साइन कन्वेंशन दो याद रखोगे आप कि पहला कि आप जिस अगर लूप की डायरेक्शन है और उसके साथ आपका पॉजिटिव टर्मिनल आ जाता है तो पोटेंशियल आप पॉजिटिव ले लोगे दूसरा अगर लूप के अपोजिट डायरेक्शन है और आ, किसकी करंट की तो वहां पर पोटेंशियल बनाओगे रजिस्टेंस का केस लेके तो वहां पर क्या लोगे आप निगेटिव और अगर सेम है तो पॉजिटिव तो ये आप कुछ टर्म याद रखोगे तो ये जीरो हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप इसको कंसीडर कर सकते हो और अगर इस लूप का देखें कि आप लूप ले रहे ये लूप की डायरेक्शन आप अपनी मर्जी से ले सकते हो आप ऐसे भी ले सकते थे कि सी से ई e, ई e से एफ एफ से डी डी से सी ये लूप की डायरेक्शन भी हो सकती है आप अपनी मर्जी से ले सकते हो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा अभी जैसे कि जो लूप की डायरेक्शन ली गई है सी से डी डी से एफ एफ से ई e और ई e से सी ये लूप की डायरेक्शन है 
जो मैंने ऐसे शो कर दी यानी कि सी से अभी डी जाना है कुछ कंपोनेंट आए इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी वन है यहां इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम बनाएंगे और बाद में यहां पर कुछ नहीं है और यहां पर एक और टर्म बनेगी तो ये लुक लेते हैं सी से डी तो जैसे सी से चले कौन सा टर्मिनल आया नेगेटिव तो माइनस वी वन बाद में चले रेजिस्टेंस आ गया इसका इससे हम पोटेंशियल इसके अग्रोस कितना होगा वो देखते हैं रेजिस्टेंस इनटू करंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस अब क्या है लूप की डायरेक्शन क्या है सी से डी यही लूप की डायरेक्शन है और यही डायरेक्शन किसकी है करंट की तो हम क्या लेंगे यहां पर कि पॉजिटिव लेंगे प्लस आई वन आर वन फिर डी से एफ कोई कंपोनेंट नहीं है एफ से ई e, ना कोई सोर्स है ना कोई रेजिस्टेंस वगैरह है ई e से सी E से C अब देखो करंट यहां से ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है आई थ्री करंट जा रहा है तो इसमें से कौन सा करंट फ्लो होगा आई थ्री करंट फ्लो होगा लूप की डायरेक्शन क्या है यही है करंट की डायरेक्शन भी यही है इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव लेंगे हम और वो क्या होगा आई थ्री आर थ्री दोबारा कहां पहुंच गए सी पॉइंट के ऊपर पहुंच गए और नेट रिजल्ट किसके बराबर कर दें जीरो के यानी कि जो सम होगा ना पोटेंशियल डिफरेंस वो किसके बराबर होगा जीरो का क्लोज सर्किट के अंदर दोबारा से एक बार स्टेटमेंट देखें इट स्टेट दैट द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल एलिमेंट इंक्लूडिंग ईएमआर अराउंड एनी क्लोज सर्किट लूप मस्ट बी जीरो तो इस वजह से ये तीसरी सेकंड इक्वेशन आप बन गई ये फर्स्ट थी आप थर्ड इक्वेशन भी बना सकते हो कि ए बी से एफ से ई e, और बाद में वापस ए डायरेक्शन चाहे ये लो चाहे ये लो ठीक है तो आप इस वे से कुछ न्यूमेरिकल है आप इसके सोल्व कर सकते हो